Hi. Slava Bahu. Praise God. <laughs> this morning, <clears throat> I want to begin just by acknowledging the hardships that you have faced, whether you are Ukrainian, Germans, with the changes that have happened in your community, or wherever else you're from. Я хочу почати з того, щоб просто uh, сказати, що я uh, дуже співчуваю uh, вашим травмам, так, вашим, вашому стресу, і це не залежить, чи це uh, ті кризи, в які ви зараз uh, знаходитеся, і це не залежить, чи ви зараз українці тут, чи німці, тому що у кожного є свої складні періоди, через які ви проходите. Okay. This morning I want to talk about the impact of trauma and grief. Сьогодні зранку ми будемо говорити про вплив uh, травми і будемо говорити про сум. As Pastor Jörg preached on the verse, we are fearfully and wonderfully made. Пастор Йорг проповідував за віршем, що ми дивно створені. If not, Pastor Jörg, you should. Якщо ні, а, чи, чи пастор проповідував на цю, на за цим віршем? Якщо ні, то він має, бо це шикарний вірш. Пастор uh, Йорг, it should be the one that says Hanover and uh, something about impact of trauma. Ага, да, там зараз знайдемо, знайдемо правильний uh, <coughs> слайд, да, PowerPoint. Yes! Yes! Your prayers were answered. Мої молитви почуть. Mine were. Я не знаю, ваші, бо мої молитви почув. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. So, for those of you who are supporting, thank you for answering God's call. Дякую, що відповіли на Божий заклик, або, якщо вам гра слів, на Божий дзвінок. Відповіли, взяли трубку, коли Бог вам дзвонить. Дуже класно бачити тут, як одне тіло, німці і українці разом. Sometimes when we try to minister to others, we feel overwhelmed and unprepared. Часом, коли ми служимо іншим, ми можемо почувати себе ніби непідготовленими для цього служіння. Так? Не, ми не знаємо, як його робити. That's okay. God has a sense of humor. Але знаєте що? Це нормально. У Бога є почуття гумору. It's not about us. Тому що все це насправді не про нас. So answer God's call. To build this body and to support each other. Тому просто відповідайте на Божий дзвінок, так, на Боже покликання і ідіть і служіть його тілу. The Lord taught me this in a, a very powerful way that I will never ever ever forget. Бог навчив мене цього дуже дивовижним чином, який я ніколи не забуду. In the US we had a tragedy that we call 9/11. У нас в США, ви знаєте, ця трагедія, яку ми називаємо I directed the call center for support of the businesses in New York City. І я відповідав за call center, який допомагав бізнесам в Нью-Йорку, цьому бізнес-центру в Нью-Йорку. I was in way over my head. І ви можете уявити, наскільки в той момент у нас було багато роботи. This was me. Це от я в такому стані був. But the Lord helped me. Але Господь допоміг мені. I responded to a business that was right next to Ground Zero. Я відповідав за бізнес-центр, да, за частину, яка була біля нульового поверху. And it was a business of some of the smartest consultants in the world. І там на цьому поверсі розташовувалися одні з найуспішніших, найрозумніших консалтингових компаній в світі. Boy, was I in over my head. Вони дуже розумні. The Lord gave me a gift. І Бог дав мені цей дар. I had they told me that I would be meeting with 
12 members of their executive team. І мені сказали, що я буду мати зустріч з 12 представниками їхніх, ну, їхнього керівництва. There were 40 of them. А прийшло 40. The Lord told me these people need a personal touch. They need to connect person to person. І Господь сказав мені, що цим людям зараз потрібно от особисті стосунки один з одним, тобто не якась загальна інформація, їм треба от особистий зв'язок з людьми. We were in a room on the 40th floor that looks straight down into ground zero. Ми були на 40-му, you were on the 40th floor? Okay. Ми були тоді на 40-му поверсі, ну і ясно, що ми могли з 40-го поверху дивитися вниз і бачити нульовий поверх. Do you have a picture of what you think hell looks like? Ви собі, ну, то уявляли коли-небудь, як виглядає пекло? That was my picture of hell. Ну, от тоді оце була моя картинка пекла. Пекло I, виглядало так. I was in over my head. Uh, я не міг уявити, як я справлюся з цим всім. But I want, the Lord said, give them a personal touch. These are very intelligent people who have been shaken horribly. Але Бог сказав мені, торкайся їхніх сердець, тому що це мега розумні люди, і вони пережили велику травму, великий стрес. And so I asked them to go around the circle and say their name. І я почав з того, що ну, ми сиділи по колу, я кажу, давайте по колу будемо своє ім'я називати. Then I was really over my head <coughs> because lots of Eastern Europeans have more consonants than vowels in their name and I'd never heard of those names before. І це для мене вже теж було ще дивніше, тому що там було багато людей з Східної Європи, і у них імена були такі тяжко сприймати, там більше приголосних, ніж голосних. And a lot of the folks from Africa had too many vowels in their name and I had never heard those names before. А люди з Африки, у них навпаки, самі голосні, майже нема приголосних в імені. But the Lord said, ask their names. They need a personal touch. Але Господь це мені сказав, хай вони назвуть своє ім'я, тому що це вже особистий такий доторок. And the gift the Lord gave me that day was that I remembered 40 out of 40 names. Mm-hmm. І оцей спеціальний особливий дар, який Бог мені в той момент дав, я реально запам'ятав 40 імен, які я вперше почув. I'm not that smart. <laughs> Взагалі я, ну, не здібний до цього. So I want to encourage you if you feel in over your head by life. The Lord will give you what you need. Тому я просто хочу вас підбадьорити, що якщо ви теж себе відчуваєте в житті чи відчуєте в якійсь ситуації, що це просто занадто, ви нічого не можете зробити в даній ситуації. Не переживайте, Бог вам дасть не саме те, що потрібно вам зараз. I just needed to listen and obey. На той момент мені все, що було потрібно, це слухати і uh, бути покірним. Uh, робити те, що Бог каже. In five minutes after I left, I remembered zero names. Uh, і Тобто на той момент я, я тримав в голові всі оці 40 імен, і коли я вийшов з кімнати, через 5 хвилин у мене інформація стерлася повністю, не міг згадати жодного. Next slide, please. So, as you care for each other, Germans caring for Ukrainians, Ukrainians caring for Germans, and whoever else is in the room, that I believe there is no greater calling than to be there for people on the worst day of their life. Отут ви так в церкві, в залі, німці допомагають українцям, українці теж служать німцям, якщо є інші національності, також ми всі разом, так, ми всі разом допомагаємо один одному. Я думаю, що я особисто, що немає більшого покликання від Бога, ніж бути з людиною в час її журби. You have all had a worst day of your life. У кожного з вас був найгірший день в житті. I hope it continues to be the worst day of your life. It continues, I think. 
я сподіваюся, що цей день продовжується, цей найгірший день вашого життя. And you probably remember if somebody came alongside you and supported you. Але я думаю, що ви пам'ятаєте, коли от до вас підійшла якась людина і встала поруч і допомогла вам. You will never forget that person. Ви ніколи не забудете цю людину. Even if they goofed it up a little bit. Навіть якщо людина не знала, як саме вам допомогти. Be that person. Будьте такою людиною для когось іншого. The Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. That's an important calling. Дух Господа Бога на мені, тому що Бог помазав мене нести благу звістку бідним і розв'язувати зв'язаних серцем і проголошувати свободу в'язням і відкривати в'язниці для тих ув'язнених. І я думаю, що немає більшого покликання понад це. Next slide, please. That was the view. Looking down. Це от саме той вигляд нульового поверху, який ми бачили згори. So, we are fearfully and wonderfully made. Отже, ми з вами дивно і прекрасно створені Богом. I do a lot of work with police officers and firefighters and emergency medicine professionals. Я дуже багато працюю з поліцейськими, з пожежниками і з працівниками швидкої допомоги. I get to do their training when they are brand new. Я присутній на тренінгах новачків. And my message to them is that you will be shocked. But I don't want you to be shocked by your shock. І я їм завжди кажу, ви обов'язково будете шоковані тим, що ви побачите, так? Тому що вони нові, але вони новачки. Але я їм кажу, я не хочу, щоб ви були шоковані власним шоком, тим фактом, да, що ви шоковані. And that's really important because when all of the studies look at people who go through hardship, they find that when people don't understand how shock impacts them, and if they judge themselves harshly, they don't do well. Різні дослідження показують, що коли людина стикається з якимось стресом, шоком, так якщо вона не усвідомлює, от як шок, як стрес впливає на її тіло, так якщо вона засуджує себе за свою реакцію, то вона гірше переживе цю ситуацію. So you may be thinking about how you have changed after something tragic, after big changes, and wondering, am I going crazy? Am I ever going to recover? Am I a pathetic wimp who's too frail for life? І ви можете згадати ті ситуації, з якими ви стикнулися, так, і можете згадати свою реакцію, і часом такі думки одразу приходять в голову. Я взагалі стану коли-небудь нормальним, у мене, може, криша їде, може, я просто якийсь нитик, і я неправильно реагую на все. Or, am I a normal person experiencing very normal, medically predictable reactions to an event That's abnormal. Чи, якщо ви підготовлені сприймати так стрес, ви можете думати так: чи я нормальна людина, яка зараз переживає ненормальну ситуацію, і моє тіло правильно реагує? Ну, ця ця реакція природна, і тоді вам легше пережити це. If we are shocked by our shock, we don't do as well. If we understand the shock, we have a better chance of recovery. Тобто, знову ж таки, якщо ми шоковані власною реакцією, шоковані страхом, то 
нам, у нас менше шансів вийти з цього стресу. А якщо ми розуміємо реакцію власного тіла, власного мозку, то ми легше вийдемо з цього стресу. So in the animal kingdom, when a threat presents itself, danger, they have three choices. В світі, в тваринному світі, так, є три реакції тварин на якусь стресову ситуацію. Fight, flight, or freeze. Бийся, тікай або замри. There's survival value in each. І в кожній цій стратегії є певні, ну, певна цінність виживання. If I'm a tiger, I have three really good options. Якщо я тигр, у мене є три гарних вибори. If I'm a deer, I usually take flight because I'm fast, or I freeze because I have camouflage, and once in a great while I may fight. Якщо я, наприклад, олень, то у мене, скоріше за все, я виберу тікати, тому що я швидкий, або, можливо, якщо у мене там відповідно камуфляж, відповідно розпробування тіла, то я можу замерти. Але я не буду битися, бо я олень. Якась ця маленька тваринка з великими очима, я думаю, що вона не сильно переможе в битві з тигром. Я буду повернути до дитину. Про собак буду пізніше говорити. У нас з вами ті самі вибори. Так само, коли ми стикаємося з стресовою ситуацією, ми реагуємо, або ми тікаємо, або ми б'ємося, або ми завмираємо. І Господь кожного з нас зробив здібними до цих реакцій. So have you ever noticed that when you got afraid that your fingers and toes got cold? У когось, ну, ви помітили, коли вам страшно, у вас холодні пальці встають? Anybody notice that? Хтось помітив це? Some of you are nodding your head and the rest of you are liars. Ті, хто кажуть ні, вони або не чули зараз те, що ми говоримо, або брешуть. I remember one time being frightened and my fingers felt like lobster claws. Одного разу, я пам'ятаю, сильно злякався, і у мене руки такі, як клішні рака були. The Lord knows, if there's danger, fine motor dexterity is not a high priority. Тому що Бог знає, якщо нам страшно зараз, то зараз моторика, дрібна моторика пальців нам не потрібна. So instantly, blood flow is constricted to our fingers, and it all goes to the organs of necessary for survival and to the quick twitch muscles in our arms, our chest, and our legs. Тому що це Бог так задумав, коли ми в небезпеці в якійсь, в якійсь страшній ситуації, так, нам не потрібна кров в пальцях. І ця кров буде потрібна в тих органах, які нам зараз допоможуть втікати, наприклад, да, тобто в м'язи, рук, ніг і в життєво важливі органи, серце і так далі. Arms, chest, legs, fight, flight, freeze. I think there's a connection. Тому що саме ці груди, руки, ноги, ці частини тіла відповідають за ці три реакції. Бийся, тікай або завмри. And not only is there increased blood flow to where you need it most, but it's supercharged blood. І це не просто, що кров стікається в ці важливі органи, але ця кров сама, вона ніби змінюється за структурою. Вона стає більш такою насиченою. Instantly, adrenaline, noradrenaline, and cortisol go into our blood and make us stronger, faster, and more explosively powerful for a short period of time. Тому що всі потрібні елементи, адреналін, кортизол, Інші, вони миттєво вприскуються в кров і роблять нас більш енергійними, швидкими, але на короткий уривок часу. Хтось переживав такий момент, що раптом ви відчули в собі таку силу здатні бігти, але дуже на короткий період часу? Okay, I saw some hands raised, and and you'll read stories about 
you know, some little old lady who can't lift 50 <laughs> pounds, but she sees an accident and she lifts the car, <laughs> pulls the person away, and then goes back to her walker, back to her car. <laughs> Може чули такі історії, як там старушечка, да, не може там підняти торбиночку, але тут якісь інциденти, вона там машину відвернула, двері відкрила, людину витягла і далі почапала. You've experienced that. Да, ну було таке, бувало. When that adrenaline rush happens, time also becomes distorted. І коли також коли цей викид адреналіну відбувається, коли якась ситуація складна, то час змінюється. If you were ever driving a car, and hit ice. Mm-hmm. All of a sudden, time became slow motion freeze frames. Has anybody experienced that? Хтось, хтось колись в машині потрапляв на кригу, да, і коли машину крутить, то таке враження, що час просто уповільнюється, і ви спостерігаєте за всім цим в повільному в повільній зйомці. It gives you a little more time to react. Для того, щоб у вас було більше часу зреагувати правильно на ситуацію. Another chemical that stumped into your system is a quick acting sugar which gives you that hypervigilant feel. Один з елементів, який також миттєво потрапляє в нашу кров, це швидкий цукор, і він робить вас в такому знервованому стані, але це дає вам екстра увагу. Feel like a deer during hunting season. Ви як олень під час сезону полювання. It also impacts how your eyes work. Також це змінює роботу очей. Sometimes people will get tunnel vision where they will just see this nothing to the sides. Has anybody ever had that? Часом в таких стресових ситуаціях у вас як це тунельний зір. Знаєте, коли людина не бачить периферійно нічого збоку, вона тільки бачить те, що перед собою. Anybody experienced хтось, that? Хтось переживав таке? You have. Okay. Police talk about that a lot. Поліцейські дуже часто про це говорять. That they will call for their for backup and think nobody's here. I'm alone. And there's people right here. Дуже часто, коли, наприклад, їм потрібна допомога напарників, вони кричать, тому що їм здається, що вони самі, вони буквально не бачать, що вони оточені людьми, навколо багато людей, але вони їх не бачать, вони бачать тільки перед собою. So I have tunnel vision, <coughs> time is moving slowly, and my eyes now change so that I only observe that which moves, because that could be the danger. Отже, у нас з вами уповільнився час, у нас тунельне бачення, і, тобто ми не бачимо, що відбувається по сторонах. І крім того, наші очі реагують тільки на рух. Якщо щось рухається, значить це може нести загрозу. Gastric juices pour into your stomach and change your appetite, sometimes change your digestion, and usually you have to go to the bathroom a lot more than usual. Повітря також спускається в шлунок і а, змінює роботу шлунку. Часто вам або хочеться їсти, або навпаки ви бігаєте в туалет часто. Sometimes embarrassingly. А, інколи це привозить до неприємних ситуацій. Those are the things that happen immediately and you can understand how they could help you in the dangerous situation. І часом всі ці реакції, вони відбуваються одночасно, і ви не розумієте, як, як все це може допомогти вам в небезпечній ситуації. But someday I'm going to ask God why those reactions sometimes take so long to go away. Але коли я зустрінуся з Богом, я задам йому питання, чому, коли ти вже не в такій суперстресовій ситуації, потрібно так багато часу нашому тілу на відновлення, чому ці реакції не зникають після стресу миттєво? So I want you to think about how your body and your brain reacted to the invasion, to other bad times in your life and the threat does not have to be violence the threat can also be a risk of feeling comfortable it can be a risk of will i be shamed a risk of how do i care for my children 
І я хочу, щоб ви зараз згадали, як ваше тіло реагує на стрес, реагувало, чи це була оця початок війни, так, початок повного масштабного вторгнення. Але це не обов'язково має бути щось фізичне, навіть загроза. Це може бути ваша думка, як я буду забезпечувати своїх дітей, чи коли е, вам треба вийти з зони комфорту. У вас також може викликати оцей стрес, також реакції тіла. It takes a while to Тому що потрібен час, щоб ці реакції пройшли, зникли з тіла. And when the stress is ongoing, mm -hmm. it goes up and down and up and down and up and down. І ще гірше, коли цей стрес продовжується в часі, так, то реакції тіла постійно повторюються. Вони трошки притихають, потім знов загострюються, і так продовжується весь час. Now I'm going to talk about the dog. Тепер про собак поговоримо. Everybody go like this. Давайте отак кулачок покажемо. Okay. This is your brain stem. Mm. This is the part of your brain that automatically helps you to blink and swallow and breathe and digest. Mm -hmm. Ось стовбур вашого головного мозку, так? Він відповідає, ця частина відповідає за фізичні реакції, за те, щоб ми з вами моргали, ковтали, дихали. It's brilliant, but it would fail an IQ test. Тобто, ну, ця частина мозку дуже багато всього робить, так, але вона не пройде тест на IQ, на розум. This is the smart part of your brain that's right here. It's your prefrontal cortex. This is the part that helps you to think, to think abstractly, to pay attention, to deal with the gray between black and white. Mm -hmm. Тобто оця частина нашого мозку буде лобна доля, так, отут. А, вона відповідає за абстрактне мислення, за розумові здібності, за творчість і It, за, за те, щоб ми розрізняли чорне від білого. It's really, really smart, but it's slow. Ця частина мозку дуже-дуже розумна, але повільна. It has too many apps open. Mm, там забагато файлів відкрито, знаєте. When we face a threat, коли ми з вами стикаємося з загрозою. This part of our brain goes <пш> Ця частина мозку вибухає. It takes second place. І вона стає вторинною. Wiggle your thumb. О, порухайте вашим великим пальцем. This is the part of the brain that's very reactive, quick and just reflexive. Залишається оця частина мозку, яка дуже швидка, і вона о, рефлективно реагує на, под, на події. It's in your limbic system and called the amygdala. Yeah, це мигдалевидне тіло. Okay. So, it's self-centered, emotional. Це така, скажімо так, егоїстична частина мозку, емоційна. Quick. Швидка. Black and white. Чорно-біла. And needs a bad guy. І в цій частині мозку треба знайти винуватого. Okay. So, Dima just walked in. I met him in Austria. Good to see you. Good to see you. Привіт. Рада бачити. If Dima and I got into a fist fight today, якщо б ми з Дімою зараз почали битися на кулаках, he'd beat me. Він би мене побив, звісно. But he would not want his prefrontal cortex. He would not want this to be first because it's too slow. Але він не хоче, щоб коли, наприклад, ми б'ємося, щоб він задіював цю лобну долю мозку, тому що вона повільна. He would want this part to react quickly. Тобто, коли ми б'ємося, потрібна оця швидка частина мозку, щоб швидко реагувати на удари, так. But as time passes, this is the part of the brain that often gets us into trouble in relationships. Але якщо тривалий час ми використовуємо саме цю частину мозку, то врешті це приведе нас до проблем в стосунках, наприклад. It's Тому що це емоційна частина мозку. Егоїстична. Чорно-біла. І її завжди треба знайти винуватого. So often you will see finger pointing when 
this is what's activated. І людина в такому стані, коли ця частина мозку переважає, то вона там всіх звинувачує навколо. And some people, when they look for the bad guy, will go І деякі люди, коли шукають винуватого, вони врешті-решт приходять до себе. Very few people get smarter when they're stressed or traumatized. Небагато людей здібні переламати оцю реакцію в стресі, в стресовій ситуації. But it's temporary. Але це тимчасова реакція. Has anyone here felt kind of in a fog? Have you felt I can't concentrate, especially if there's something that's detailed or tedious or not exciting? I just can't think. Anybody felt that? Хтось хтось відчував себе, що, знаєте, такий туман в голові, тяжко сконцентруватися, коли вам страшно чи коли ви в стресі, і ви такий, ну, реально туман в голові. Хтось такий відчував? Підніміть руку, якщо так. Studies have found that uh, bank tellers make many more mistakes the day after a robbery than the day before. Mm. Um, дослідження показує, що після пограбування банку Працівники банку ну, на наступний день вони роблять більше помилок, ніж за день до того. So it makes sense. They, it's hard to sleep when you're highly stressed. Коли ви в стресі, вам тяжко заснути. Even though your body is exhausted. Тіло може бути абсолютно втомленим. Because when you have an adrenaline rush, it crashes. Тому що коли у вас тіло було під адреналіном, він різко падає. Leaving you exhausted. And then it happens again and crashes and again and crashes again and crashes. It's like if your children eat a lot of candy in one day. І це адреналін стрибає туди-сюди, і тіло то під адреналіном, то повністю виснажене. І знов, адреналін повністю виснажений. І от такі оці скачки, вони дуже виснажують. Знаєте, як дитина, яка наїлася всіх цукерок в світі за один день. So your body is exhausted, but your brain is still going. Тому тіло може бути повністю виснажене, але мозок продовжує працювати. Because when danger is present, I do not want to sleep soundly. I want to sleep with one eye open. Тому що це знову ж таки реакція на стрес. Якщо раптом буде якась небезпека, я не хочу спати. Я хочу або спати так одним оком, знаєте, одне око спить, інше чатує. Sound familiar? Бувало у вас таке, що не могли заснути, коли втомлені навіть? Знову ж таки, я розповідаю про ці реакції, щоб ви знали, що такі реакції нормальні, правильні, щоб ви не переживали про свої реакції. Тому що, наприклад, коли ви не можете заснути і переживаєте, що ви не можете заснути, ви тим паче не можете заснути, і це все типу, ще й погіршує ситуацію, а не покращує. But these are temporary. Але хороша новина в тому, що все це тимчасово. Але ми так були створені реагувати на стрес для того, щоб вижити. Тому просто знаєте, що це абсолютно прогнозовані медичні реакції нашого організму на непрогнозовані ситуації. Many times when people understand that, it helps them to relax so that they're not afraid of their own fear. Тому часто, коли люди уже знають е, оцю всю інформацію, так, вони усвідомлюють, як буде реагувати їхній організм. Коли їхній організм реагує так, як вони і думали, то вони не переживають так сильно. Одна справа – просто боятися, ну, боятися ситуації, так, і інша справа – боятися свого страху. Це гірше, значно гірше. So let's go through these slides quickly. So there are very predictable physical reactions. Mm-hmm. I'll just let you interpret them. Ну, дуже швидко пройдемо через слайди. Це прогнозовані фізичні реакції на стрес. Next slide. 
Oh, you mean you wanted me to translate yeah. all of them? Yeah, oh, just sorry. Go through. Давайте попередній слайд, як я просто Тобто ми або у наше тіло німіє, або навпаки ми занадто активні стаємо. Тобто розлад швунку, або немає апетиту, головний біль, гіпервентиляція легенів, швидкий тем ритм серця, або кров'яний тиск підвищується і руки стають холодними і липкими. Наступний слайд. Ага. Добре, емоційні реакції, які можуть бути, тривога або панічні атаки, дратівливість, плаксивість, страх, знову ж таки, оніміння і суїцидальні думки, реакції нашої поведінки, ми уповільнюємося, намагаємося уникнути ситуації, або як замерзаємо, замираємо. Навпаки, робимо щось без перерви, не можемо зупинитися, здовинувачуємо інших, занадто підозрілими стаємо або стаємо злими. Реакції нашого мозку. Важко концентруватися, не можемо приймати рішення, лінійне емоційне лінійні думки, чорно-біле бачення, захищаємо себе, нам постійно спогади в голову приходять про подію, тяжко займатися кількома речами одночасно і себе відсторонюємо від ситуації. And very few people get smarter when they're shocked. І коли людина в шоці, да, коли вона в стресі, дуже мало людей при цьому як розумнішими стають. But it's temporary. Але, тобто мозок блокується, да, когнітивні ці, але це тимчасова реакція, це хороша новина. Next slide, please. Наступний слайд. And then we start to wonder what do I believe? Where was God? А потім who, до нас приходять думки, а в що я насправді вірю, а де був Бог? Who can I trust? Кому я можу довіряти? One time I was uh, living in Chicago and I was shot at. Mm, якось я жив в Чикаго і мене підстрелили. I never ran so fast in my life. Я в житті так ніколи швидко не бігав. But afterward, I struggled. Але після того мені було тяжко. My grandmother told me that if you're nice to people, they'll be nice to you. А моя бабуся завжди мене вчила, якщо ти будеш добрим до людей, люди будуть добрими до тебе. I was 21 years old, early on a Saturday morning, on my way to volunteer. There's nothing nicer than that. Мені було 21 рік, я й сам йшов на якусь там волонтерську діяльність, допомагати людям, тобто в суботній ранок. Що може бути прекрасніше? So my grandmother is a liar? Ага, так мені бабуся брехала. But it makes you think about what do I really believe and trust, right? Тому такі ситуації, вони вибивають у вас землю з-під ніг і перевіряють, в що ви вірите. Саме в цей момент ми дуже потрібні один одному. І нам дуже потрібен Бог. Наступний слайд. Sometimes when you're feeling all of these things that are so foreign to you, you feel like this tree. І коли от ви опиняєтесь в ситуації абсолютно непрогнозованій, яка вам чужа, ви можете відчувати себе як це дерево. Хтось відчуває себе таким самотнім. Або відчував раніше. Так, у мене теж були такі моменти. Окей. Next slide, please. So just thinking about this. Wow, fight, flight, freeze happens. And it happens in church too. От ми розказали так про три реакції: бійся, тікай, завмри. Не вже і в церкві таке можливо. We really 
need each other to offer grace and feedback. Нам дуже потрібне тіло Христа. Ми потрібні один одному для того, щоб являти благодать uh, і давати силу один одному. Because when I feel like that tree all alone, I'm not sleeping, I'm not digesting food, I can't concentrate, I'm emotionally on edge, I may isolate all alone. Тому що якщо я почуваю себе як оте дерево, так? я не сплю, я не можу їсти, я виснажений, я почуваюся як самотнє дерево, мені потрібен хтось, хто допоможе мені. Right? And I don't want you to see me like this, so I hide. I take flight, or I freeze, or I fight. Але я ж не хочу, щоб люди мене бачили в такому стані. Навіщо? І тому я саме і вибираю. Я буду uh, тікати, ховатися, щоб ви мене не бачили, або я буду битися з вами. We need each other. Ні, ми потрібні один одному. And we need people to be honest about how they're really feeling and doing. І насправді треба бути чесними один з одним, як ми себе почуваємо. Because when I'm all alone in an echo chamber, it's brutal. Тому що якщо я уявляю себе або відчуваю себе так абсолютно абсолютно самотнім в своїй там замкненій кімнаті, то це дуже небезпечно. When I sit down with a circle of police officers who just went through something awful. Коли я сиджу в кімнаті з поліцейськими, які щойно пережили страшну ситуацію, the most powerful healing intervention is when one person said, I almost wet my pants, and somebody else goes, me too. Най, скажімо так, найстілююча розмова, яка може відбутися, коли один з поліцейських каже, я так злякався, я ледь не впісявся. Другий каже, я впісявся. So it's okay to be honest. І, ну, це добре, коли ви чесні один з одним. Next slide, please. So this is what I talked about before. One of the most powerful things that happens after a hardship is how do people make sense out of it? And це те, про що ми з вами вже говорили. Uh, важливо, коли трапилась якась uh, шокуюча, стресова ситуація, дуже важливо, як людина її сприймає, як людина виходить з цієї ситуації. And if they either think I deserve bad things or I'm going crazy when I experience these things, they don't recover well. Uh, як ми вже сказали, якщо людина, по-перше, звинувачує себе, або ще гірше каже, я заслуговую uh, на те, щоб зі мною так поводилося, або це зі мною трапилося, uh, або каже сама собі, я, напевно, дурію, це все, ну, це все моя провина, то людина uh, не вийде добре з цієї ситуації, з цієї, з цієї травми. And this is where the enemy tells you many, many lies. І в цей момент ворог з радістю підкидає вам всі думки, щоб вас ще понизити. І бреше вам. The enemy will tell you, I don't care about you. А, ворог буде вам підкидати фрази, типу, а мені байдуже до тебе. You're a sinner, you deserve it. А, ти грішник, ти на це заслуговуєш. I'm here for other people, but not for you. Я тут інших людей люблю, іншим допомагаю, а тобі ні. God doesn't care. Богові байдуже. I, the enemy, am really in charge. That the enemy is mm-hmm. really in charge. Да, якщо ви ці думки допускаєте в голову, то зараз вами володіє ворог. And we are susceptible to those lies when we're really shaken. І коли ми оці чутливі ранимі, так, ми, на жаль, можемо дуже легко впускати ці думки в нашу голову і наше серце. And when we believe those lies, sometimes we repeat them to ourselves over and over and over, and it plays like the old 45 record when the needle gets stuck. 
не будемо вибивати ці думки ну, силою, так? то вони затримуються і будуть крутитися у нас в голові знову і знову. Знаєте, пам'ятаєте старі платівки, якщо голка застряла, і вони будуть безкінечно крутитися. Somebody explain that to the young people afterwards. Хтось okay. поясніть цій молоді, що таке платівки і голка. Do you have lies that go through your mind? It's not fair. I'll never get better. It'll never be better. This is what I deserve. Але я думаю, навіть без знання техніки, ви знаєте, у вас буває така брехня, яка от крутиться і крутиться і крутиться. Я ніколи не, не вилізу з цієї ситуації. Я тупий, да? я на це заслуговую. Ці постійні брехня, яка в голові, вона крутиться і не зупиняється. Буває у вас таке? The more you repeat those lies to yourself, the more it creates a path in your brain, a neurological pathway where that becomes your default. Mm-hmm. І якщо ви не зупините цю брехню, якщо ви дасте їй далі крутитися, то вона потихеньку-потихеньку буде пророблювати оці нові зв'язки, там неврологічні в вашому мозку і стане вашою базовою установкою. So when scripture talks about the renewal of the mind, коли писання говорить про оновлення розуму, it talks about rejecting those pathways and creating new pathways in your brain that are based on God's truth. Писання саме про це і говорить, щоб знищувати оцю брехню. Зв'язки, так, нові установки Божі в вашому мозку і серці. And for those in the audience who are older, we can create new pathways in our brain our entire lives. You can teach an old dog new tricks. Mm, і навіть ті з нас, хто вже в віці, так, байдуже, ми можемо так само в будь-якому віці е, оновлювати наш розум і створювати е, нові установки, тому що навіть стару собаку можна навчити новим трюкам. Okay. I want to pause for questions. Я думаю, зараз зробимо зупинку на will, we will питання. Have, we will have question sessions later. У нас буде ще час на питання пізніше. Because right now I feel like a surgeon who cut you open but hasn't stitched you back up yet. Я зараз відчуваю себе хірург, який вас уже розрізав, але ще не зшив назад. Are there questions right now or I will come back to them in the next session? У вас є питання прямо зараз або повернемося до них пізніше? Okay. Does this connect some dots for you in understanding That's why I couldn't sleep. That's why I'm struggling with concentration. That's why my husband is angrier than he used to be. That's why I have a hard time getting out of bed. That's why I'm having more panic attacks than I ever had before. Чи те, про що ми зараз говорили, чи воно трошечки прояснило вам ситуацію, чому ви не спите, чому ви не можете концентрувати увагу, чому, можливо, ваш чоловік або дружина стали злішими, ніж були до uh, цієї події. Uh, ну, якось трошки прояснилося. Окей. Okay. Mm, Uh, well, the question if yeah, if I'm in stress uh, situation and like the whole day, for example, and then I cannot sleep, and I like uh, drink water, I walk, but it's still I cannot sleep. Uh, so, uh, is there a um, opportunity, a method, how to uh, like make this period shorter, not w- not wait for another week or two while my body will relax? Yes, and I'm going to talk about that in the next session. Так, і ми про це поговоримо на наступному семінарі. Okay. And I wish it was always short. Я би хотів, щоб був такий метод, щоб одразу зменшити і зупинити реакції. In the immediate aftermath when you're really stressed, the number <laughs> one of the smartest things to do is don't do something stupid that makes it worse. 
ну, немає, ну, неможливо одразу зупинити да, реакцію організму на стрес, але є одна хороша порада – не робіть того, що збільшить вас стрес. And we all have an Achilles heel. People, really smart people, including really godly smart people, when they're stressed, may yell at people they care about, may drive too fast, may drink excessively, may spend excessively, may work too much. They have something that they do that tries to make them feel better, that makes things worse. Uh, тому що ми знаємо людей, навіть дуже відомих, вони можуть бути дуже розумними, так? але якщо uh, ну, така людина в, стрес, uh, в стресі, вона може або кричати на своїх підлеглих, хоча вона там, найміліша людина в світі, так? або uh, водити машину uh, п'яною, або uh, занадто багато витрачати грошей, або uh, занадто багато працювати. Тобто ніби те, що зараз в короткому так, проміжку часу їй ніби допомагає, але... Загалом це тільки погіршує стрес і погіршує цей період виходу зі стресу. So know what your is. Тому знайте, ну, де ваша слабка сторона, до чого ви схильні. And make a U-turn you get there. Ну, тобто слабкості, якщо ви знаєте, що я не знаю, ви можете до пляшки потягнутися, просто поверніть ще до того, як побачите пляшку. Тобто уникайте того, що зробить ваш стан гіршим. Does everybody know what your risk Всі знають, is? у кого які ризики такої деструктивної поведінки. Okay. You don't have to confess it. Не треба now, розповідати нам голос, просто. But know it. Просто знайте для себе. Okay. I've used all my time. I'm going to stop and we'll be back and I promise we'll talk about some solutions later. Так, okay. зараз ми зробимо паузу, а потім я обіцяю поговоримо про те, як вийти з такого стану.